அமமுக வந்து ஒரு ஒரு வளர்ச்சியை நோக்கி வந்து நீங்கள் ஒரு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த இடத்துல வந்து இன்னும் மொழி தொடர்பாக வந்து நாம் தமிழர் வந்து பேசுகிற உரையாடலுக்கும் இப்போ மக்கள் நீதி மையம் பேசுகிற அரசியலுக்கு என்னவா நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க இல்லை அதான் சார் நான் முத முகப்பிலேயே சொன்ன மாதிரி கேட்டிங்கன்னா கமலஹாசன் வந்து இன்னைக்கு களத்தில் நின்று வாக்கு வங்கி வாங்கியிருக்காரு சொன்னால் இதுக்கப்புறமா மிகப்பெரிய போராட்டத்தை மக்களிடம் சந்தித்து தான் இதை வந்து தொடர்ச்சியாக கொண்டு போக முடியல அதுக்காக வந்து அவங்கள வந்து நான் குறைச்சி பேசலை மக்கள் மதியில் அவங்க கொண்டு போகணும் அவங்க மக்களுக்காக செஞ்சால் மட்டும்தான் குறைச்சியாக வாக்குகள் கூடும் அதே மாதிரி நாம் தொழில் தொடர்ச்சியாக செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வாக்கை வந்து கூட்டிக்கிட்டே வராங்க ஒன்றுலேருந்து நாளைக்கு வந்துட்டு கூட்டிகிட்டு வராங்க எங்களோட பார்வையில் என்னரும் கேட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து தோ இன்னைக்கு வந்து வாக்கு கம்மியாகிட்டோம் இன்னைக்கு தோல்விட்டோன்னு சொன்னா வெற்றியும் தோல்வியும் தான் வீரனுக்கு அழகு கீழே உழுவுறதே வந்து எஞ்சி நிக்கிறதுக்காக தான் இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வந்து களத்தில் நின்று அவங்க பண்ண திட்டங்களை கொண்டு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடாது இந்த துரோக ஆட்சியை ஒழிக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் களத்தில் நிற்போம் இதற்கான பல இடையூறுகள் வரும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்லிட்டாங்க எங்களை சேர்த்து வச்சது மோடி தான் எங்களை மேலே இருக்கிறவன் பார்த்துக்குறோம் சார் ராஜேந்திர பாலா சொல்லியிருக்காரு எங்களோட டேடி மோடி தான் சொல்லியிருக்காரு அவங்களோட ஆட்சி முந்நூற்றம்பது பேர் கொண்ட மேலே வந்து தலைமையில் ஆட்சி அமைஞ்சிருக்கு இதுக்கும் மேலே எங்களுக்கு வந்து பல சித்திரவதைகள் பல கொடுமைகள்லாம் பார்க்க தான் மக்கள் மத்தியில் நாங்கள் போய் அவங்க மனசில் வந்து வரும் தேர்தலில் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் ராஜபக்ஷே பதவி எடுப்பது குறித்து கமலஹாசன் கேட்டப்ப ராஜபக்ஷே மீண்டும் பிரதமராக தான் விரும்பலை ஆனால் அதே நேரத்தில் ராஜபக்ஷே செய்த தவறை மீண்டும் செய்ய மாட்டாரும் பதிவு பண்ணுறாரு ராஜபக்ஷ செஞ்சது தவறு இல்லை ஒரு இனப்படுகொலை ரெண்டு லட்சம் மக்களின் சாவு அந்த படுகொலையை ஒரு தவறுங்கிற அளவுக்கு சுருக்கி மீண்டும் செய்ய மாட்டார்னு பேசுகிறாருனா இவர் யாரோட ஆளுநர் கேள்வி விடுது காவிரிச்சு கலப்ப நான் பல ஆண்டுகளாக நடுவு பண்ணுறேன் இடைக்கால திருப்பு இடி திருப்பு மேலாண்மை வரையும் நகர்ந்து வர்றப்ப மறுபடியும் பேச்சுவார்த்தை மூலமாக திரும்புங்கிறப்ப நாம் தமிழருடைய அரசியல் நகர்வு அதை நாங்கள் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல வந்து தனிச்சு போட்டிகிட்ருக்கோம் இதே போல தான் வர்ற தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலையும் தனிச்சு போட்டுவோம் அந்த தேர்தலையும் ஆண்களுக்கு இணையாக பெண்களுக்கு நூற்றி பதினேழு தொகுதியில் வாய்ப்பு தருவோம் அப்போ நாங்கள் சமரசம் மட்டும் எங்கள் கொள்கைகளை கருத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்போம் இன்றைக்கி எங்கள் சின்னங்கள் இருட்டடிப்பு செய்யப்படுது எங்கள் ஊடகங்கள் எங்களை புறக்கணிக்குது கமலஹாசன் கொடுத்த முக்கியத்துவ ஊடகங்கள் எங்களை தந்தால் இதை விட பத்து மடங்கு விழுக்காடு வாக்கில் நாங்கள் பெற்று காட்டுவோம்னு நான் சொல்கிறோம் மக்கள் நீதி மையம் இல்லை ஸோ அதான் ஸோ இதில் வந்து அவர் வந்து எங்கள் கட்சியை பற்றி எங்கள் தலைவரை பற்றி சொன்ன மாதிரி அவங்க கட்சி அவங்க தலைவரை பற்றி விவாதம் பண்ணுறதுக்காக வந்து இது இப்போ இறுதி கருத்தில் டைம் இல்லை அதனால் வந்து எங்களுடைய நோக்கம் வந்து கண்டிப்பான மாற்று அரசியல் சென்ட்ரிசம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து குழப்பம்லாம் கிடையாது அதை வந்து குழப்பம் அப்படின்ற மாதிரி செஞ்சு காட்டுறாங்க திரிச்சு காட்டுறாங்க அதெல்லாம் மையம் என்பது வந்து ஃபிலாசபி புத்தர் சொன்னதே அதுதான் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்க்கு போகக்கூடாது மையத்தில் இருந்து பார்த்தா தான் வந்து சிறந்த முடிவு மக்களுக்கு எது பெஸ்ட்டோ அப்படின்றத வந்து எடுக்கிறதுக்கான ஒரு ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளான பொசிஷன் தான் மையன்றது அந்த மையத்திலிருந்து தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்காகவும் தமிழ் மக்களின் வளர்ச்சிக்காகவும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்காகவும் எல்லா விஷயத்துலேயும் வந்து மக்களின் முக்கியத்துவம் தமிழ் மக்கள் நமது நாட்டு மக்களின் முக்கியத்துவத்தை மனதில் கொண்டு எந்தெந்த பணிகள்லாம் வந்து எந்தெந்த தேவைகள்லாம் வந்து அத்தியாவசியமான கல்வி மருத்துவம் இதெல்லாம் வந்து அரசாங்கம் சிறந்த முறையில் கொடுக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையை கொள்கை திட்டமாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த கொள்கை திட்டமாக கொண்டு இதை கொண்டு தான் நாங்கள் கொண்டு போய் வந்து ஒரு மாற்றாக தேர்தலை சந்தித்திருக்கிறோம் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள கிடைத்த வரைபெறுப்பு வந்து நிச்சயமா அதனால ஆ நாங்கள் வந்து ஜெயிச்சிட்டோம் நாங்கள் நாங்கள் ஜெயிக்கலன்றது எங்களுக்கு தெரியாதா அது அந்த அந்த ஒரு இன்டர்னல் இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் எங்கள் கட்சிக்குள்ளேயும் இருக்கும் பட் இதை வந்து மென்மேலும் எப்படி மேம்படுத்துவது என்பதை நாங்கள் தொடர்ந்து தீவிரமாக செய்து மக்களுக்கு ஒரு மாற்றாக இருப்போம் என்பதில் நம்பிக்கை இருக்கிறது மகிழ்ச்சி இப்போ நம்ம நாலு பேரும் ஒரு உரையாடல் முடிச்சிருக்கிறோம் பொது இந்த தேர்தல் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நம்முடைய மரியாதைக்குரிய முஸ்தபா அவர் சொன்னது போல் இப்போ விடுதலை சிறுத்தைகள் தலைவர் திருமாவளவன் அவர்கள் வந்து வெற்றி அப்படிங்கிறது வந்து அதை வெற்றியாக தோல்வி அப்படிங்கிறது பின்னடைவு முன்னே முன்னேற்றம் அப்படிங்கிற இதில் தான் இருந்தது ஏன் அந்த முன்னேற்றம் பின்னடைவு இருந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் அவரை தோற்கடிக்கணும் இல்லைனா வந்து அவர் தொடர்ச்சி இந்த சனாதன எதிர்ப்பு இந்துத்துவ பயங்கரவாத எதிர்ப்பு பாரதிய ஜனதா எதிர்ப்பு ஆர்எஸ்எஸ் எதிர்ப்பு இதை வந்து முன்னிறுத்தி இந்த தேர்தலில் வந்து அவர் அதை ஒரு அணியாக
வடக்கு வந்து எப்பொழுதுமே வந்து மத மூட நம்பிக்கையில் இருக்கின்ற ஒரு மண் அப்படிங்கிறத தான் வந்து சொல்கிறோம் அதை வந்து இந்த தேர்தல் வந்து தெற்கு பகுதி வந்து இன்றைக்கி வந்து வடக்குக்கும் உணர்த்திற்கு ஒரு சமூக நீதியை காக்கின்ற ஒரு மண்ணாக இன்றைக்கி இந்த ம மண்ணிலேருந்து ஒரு முப்பத்தி ஏழு பேர் போய் அங்கே பாராளுமன்றத்தில் மோடி அவர்களுடைய மக்கள் விரோத திட்டங்களுக்கு எதிராக வந்து பேசுவார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு நம்ம வந்து இந்த உரையாடலை நிறைவேறும் வந்திருந்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து நிறைவேறும் நன்றி வணக்கம்